Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Muhammad Hamza for Computer Science, and welcome to all of you to this uh, clip and lecture of Computer Science. Uh, today's topic is to study about uh, the topic uh, abacus, and in this topic we will discuss about what is abacus and what is the brief definition of abacus and how it works. तो इस क्लिप में टेंशन हम बात करेंगे कि व्हाट इज एबेकस एबेकस क्यों बनाया गया था क्या था और व्हाट इज़ द ब्रीफ पॉइंट्स ऑफ एबेकस और किस तरह से ये दुनिया ने इसको यूज़ किया और किस तरह से इसमें कैलकुलेशन मतलब कि प्लस माइनस एंड सोन परफॉर्म होती रही थी तो इस वीडियो का सेकेंड सेगमेंट जो होगा एज यूजल हमारा बोर्ड का होगा तो बोर्ड पर मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा तो बेटा इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस लेक्चर को इस साठ से एंड तक सुनेंगे तो इन शाला यू विल बी एबल टू गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज ऑफ एपिकस एंड वट इज़ द डेफिनेशन और किस तरह से ये काम करता है अगर कोई स्टूडेंट भी इस क्लिप को ज़रा सा भी मिस कर देगा तो डेफिनेटली वो क्लियरली उसको एबेकस का टॉपिक समझ में नहीं आएगा ठीक है जी तो आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉपर सुनेंगे तो अपने अब हम जाएंगे सेकंड 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 पर अपने इस वीडियो के जो कि बोर्ड बोर्ड की तरफ होगा और बोर्ड में तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी डिफेंड कर चुका हूँ लिख चुका हूँ एक्सप्लेन करने की बारी है तो लेट्स गो फॉर द सेकेंड सेगमेंट ऑफ आर वीडियो क्या नेम है हमारे पास एबिकस सो वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स जैक आप देखे होंगे बोर्ड पर यहाँ लिखा है मैंने बेटा 3000 थाउजेंड बी सी इट मीन्स डैट के एबिकस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास तकरीबन 3000 हज़ार बी सी मतलब बिफोर क्राइस्ट पे आया था मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि आज के आज तक हमारे पास 5000 हज़ार साल हो चुके हैं एबिकस को दुनिया में आए हुए अच्छा उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि दुनिया हर उस चीज़ को कंप्यूटर कहती थी जो चीज़ कंप्यूट कर सके मतलब कैलकुलेट कर सके तो एबिकस कुछ भी नहीं था एक सिंपल सा एक वुडन फ्रेम था जिसमें कुछ रोड्स थी और वो प्लस माइनस एंड कैलकुलेट कर रही थी इसीलिए हमें किसी क्या बोला कंप्यूटर और ये कब आया बेटा थ्री थाउजेंड बी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट मतलब कि आज से पाँच हज़ार साल पहले दुनिया में ये चीज़ आ चुकी थी अच्छा इसके एक और चीज़ क्या है इट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस एज वी नो दैट कि कंप्यूटर हर उस चीज़ को बोलते हैं जो कंप्यूट कर रहा हो मतलब कैलकुलेट कर रहा हो और इसका एक और नेम है सुरभ है ठीक है ना सो दीज आर द ब्रीफ पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक अब जो हम बात करेंगे वो प्रॉपर ही नोमेगल्स बेस होगी बेटा आपने सुन रहे गौर से आ, ये हमारे पास कुछ एपेगस टाइप की मशीन थी आप देख रहे होंगे इसमें चार रोड्स हैं एक दो तीन चार अच्छा जो फर्स्ट रोड होती है जो हमारा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का उसको हम क्या बोलते हैं थाउजेंड जो सेकेंड होती है उसको हम बोलते हैं हंड्रेड फिर टेन देन यूनिट्स ठीक है अच्छा आपको मैं एक बार अर्ज करूँ कि यहाँ पर आप देखे होंगे रोड्स के दो पार्ट हैं एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट अवर अपर पार्ट में जो बीड्स होती हैं उसकी पावर होती है फाइव मैंने कहा अपर पार्ट में जो बीड्स होती हैं उसकी पावर होती है फाइव और जो लोअर पार्ट में होती है उसकी होती है वन फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे ये बीड ऊपर है अगर ऊपर होगी मतलब कि ये यूज़ नहीं हो रही और ये बीड ऊपर है अगर नीचे होंगी यूज़ नहीं हो रही ठीक है ना अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या कहा कि लोअर पार्ट की जो पावर है वो होती है वन और अपर पार्ट की होती बेटा फाइव ठीक है और अपर पार्ट की अगर ऊपर होगी तो वो यूज़ नहीं हो रहा और इस पार्ट की अगर नीचे होगी तो वो यूज़ नहीं हो रहा अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अपर पार्ट की तो यूज़ नहीं हो रही लेकिन लोअर पार्ट की तीन यूज़ हो रही हैं इसलिए यहाँ पे थ्री आ गया ठीक है बेटा सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टेंथ की जो रोड है उसमें अपर पार्ट की बीड यूज़ हो रही है इट मीन्स फाइव पावर यहाँ पर मौजूद है और लोअर पार्ट की दो यूज़ हो रही है इट मीन्स फाइव एंड सिक्स एंड सेवन देयर फोर यहाँ पर सेवन आया सिमिलरली यहाँ पर देखें तो अपर पार्ट की ये भाई यूज़ हो रही है इट मीन्स फाइव और लोअर पार्ट की एक यूज़ हो रही इट मीन सिक्स तो ये जो हमने पूरा लिखा तो इट विल बिकम सिक्स सेवेंटी थ्री ठीक है अब हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से हम उसमें इस मशीन के थ्रू प्लस करेंगे फॉर इंस्टेंस अगर सवाल है मेरे पास सिक्स सेवेंटी थ्री प्लस ऑफ वन जीरो थ्री सो डेफिनेटली क्या आंसर आएगा सिक्स सेवन सेवन एंड वी नो दैट कि ये पावर है बेटा हंड्रेड की ये है टेन की ये है यूनिट की अब मुझे इस मौजूदा एबेकस मशीन में 103 को ऐड करना है एंड आंसर शुड बी व्हाट आंसर शुड बी 776 आंसर ही आना चाहिए अब देखते हैं किस तरह परफॉर्म करेगा अब देख रहे हो यूनिट पे जाएं तो यूनिट पे थ्री आ रहा है ना मतलब कि तीन बीट्स को आपने और ऊपर करना है अब ऑलरेडी तीन बीट ऊपर थी अब क्या करेंगे अगर मैं इसको नीचे कर दूँगा तो फाइव ऊपर जाएंगी तो फाइव तो नहीं करनी थ्री करनी है इसीलिए मैं इन दो को नीचे करूँगा और इसको नीचे कर दूँगा मतलब कि फाइव को यूज़ करूँगा और दो को डीएक्टिवेट कर दूंगा ताकि फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस टू बिकम्स थ्री फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा मैंने कहा कि इन दो बीट्स को मैं नीचे कर दूंगा मतलब कि माइनस
ठीक है जी ये हो गया अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या है जीरो मतलब कि टेन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा थर्ड पार्ट क्या है बेटा वन एंड इट इज ऑफ हंड्रेड अब मुझे एक और यूज़ करना है तो इस इट मीन्स के मैं इस बीट को भी ऊपर कर दूंगा बेटा और ये एज इट इज नीचे रहेगा ठीक है जी अब जब मैंने बीट्स के बीट्स को चेंज किया तो डेफिनेटली इसकी जो पावर्स है वो चेंज होंगी अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है अब प्लीज़ सुनिए गौर से प्लीज़ यहाँ इस बीट पर पाँच पावर इसके हैं और दो ये हैं तो फाइव प्लस टू बिकम्स वॉट सेवन ठीक है जी सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास ये ये क्या है मतलब फाइव और ये क्या है हमारे पास दो फाइव प्लस टू बिकम सेवन ठीक है जी एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बीट जो है पांच पावर की है और एक जो है सिंगल पावर की है तो फाइव प्लस वन बिकम सिक्स तो आंसर क्या आ गया सेवन सेवन सिक्स जो कि हमारा आंसर आने चाहिए सेवन सेवन सिक्स तो दिस इज हाउ एबेगस मशीन हमारे पास जो है वो कैलकुलेट कर रही थी ठीक है जी तो इस तरह से हमारे पास एबेगस ने काम किया था और ये मशीन का एडवांटेज ये है कि दुनिया में तकरीबन यूरोप साइड पर डेढ़ सौ साल तक इस मशीन को यूज़ किया गया फॉर आर फोर आर प्लस एंड माइनस एंड एज वेल इवन दो आज मैं हमारे पास स्कूल्स वगैरह के अंदर मॉन्टिसरी बच्चों के लिए बेबीज़ के लिए इस मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं बेटा ताकि वो बेबीज़ जो है वो प्लस माइनस के जो टेक्निक्स हैं जो टर्म्स हैं वो सीख सकें तो आई होप कि आपको इस बात में आई होगी तो इस लेक्चर में हमने दो बातें डिस्कस करी हैं एबेकस की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कि एबेकस कब आया क्यों आया क्या बोलते हैं उसको और थर्ड जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हाउ इट वर्स हमने डिस्कस किया कि रोड्स होती हैं बीड्स होती हैं उन रोड्स के अंदर जो ऊपर पार्ट होता है उसकी वैल्यू फाइव होती है जो नीचे होता है उसकी वैल्यू वन वन होती है आप उनको रोटेट करते रहें आपकी जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म होती रहेगी तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा काइंडली अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इस चीज़ को आप प्लीज़ रिकॉल कर लीजिएगा रिमाइंड कर लें फिर भी नहीं आए तो मेरे चैनल पर जो है वो कॉमेंट कर दीजिएगा इन आपके आंसर को ट्वीट किया जाएगा यहाँ मैं क्लास को ऑफ कराऊँ अल्लाह हाफ़